Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь в заброшенном доме реальной ведьмы. Перед смертью ее последняя просьба была, чтобы ее гроб поставили напротив вот этого зеркала, и это зеркало не накрывали. А как известно, что в деревнях, когда хоронят, всегда накрывают зеркала. Потому что если не накрыть зеркало, душа может заблудиться за зеркалье и остаться в этом доме. Что, в принципе, и произошло. Здесь она попала за зеркалье, эта ведьма, и осталась в этом доме. Последний жилец, это был ее муж, он пропал без вести, его так и не нашли, это в скорости после ее смерти. Очевидцы рассказывают, что даже днем здесь происходит паранормальная активность. Я обнаружил, что здесь есть подвал, позже туда будет залезть ух ты блин опс минус фонарик Кто тут там врачал? Так ладно, запасной фонарик у меня в рюкзаке. Интересно, здесь ручила.
Вот, друзья, пока я был на улице, в доме начался грохот. У меня там одна камера стоит. Реально даже днем уже творится паранормальная активность. Сначала я думал, что кто-то в доме, кто-то пробрался в дом. Потому что на чердаке вот, вот этот топот был. Потом я услышал на улице. Я пошел на улицу. Оставил одну камеру здесь, сам пошел на улицу и уже на улице я услышал вот этот грохот. Это редкость, вообще очень большая редкость, когда днем что-то происходит. Потому что оттуда она упала так сейчас я хочу проверить чердак что там я еще там не был на чердаке поэтому с GoPro полезу на чердак
О, что-то шуршит. Нужно сюда будет приезжать уже с ЭГФ, вот, и выяснить.
Все, друзья, я ухожу с этого дома. Сюда, если только приедут, то СГФ. И надо какая-то защита. Либо соль. Скорее всего, возьму соль. Не знаю, поможет она или нет. А, как вы сейчас могли видеть, я провалился в погреб. Я не знаю, как этот погреб оказался открытым. Но суть в том, что я чуть не сломал себе позвоночник. Я вот иду.